Freitag, der 20. Oktober, 9 Uhr morgens. In Mecklenburg-Vorpommern heißt es Land unter. Wismar bereitet sich auf eine Sturmflut vor. Sie soll die Stadt am Wochenende vom 19. bis 21. Oktober treffen. Seit heute Morgen ist klar, die Ostsee in der Wismarbucht steigt wohl noch höher als gestern erwartet. Sturmflut in Wismar, das heißt als erstes schwappt das Wasser an der Kreuzung Schiffbauerdamm in die Stadt. Jedes Mal betroffen von dem Hochwasser, Anwohner und Geschäfte der unteren Altstadt. Wir können hier in Wismar weiter nichts machen, außer das ein bisschen zu optimieren, dass wir das mit der Verteilung der Sandsäcke hier ein bisschen besser klären. Das wurde aber auch schon mehrfach angesprochen. Das wäre das wär mein Wunsch hier. Die Stadt erwartet nach aktuellen Prognosen einen Pegelstand bis zu zwei Meter über Normal. Das wäre ein Rekordwert, hat die Stadtverwaltung Wismar am Donnerstagvormittag mitgeteilt. Die Prognose aktuell sieht eine Scheitelwelle von etwa 1,60 Meter vor. Gestern war die Prognose noch zeitweise 1,80 2 Meter. Es ist eine Situation, die im Fluss ist, wo wir noch nicht abschließend sagen können, wo es hinkommt. Als Gefahrenabwehrbehörde bereiten wir uns natürlich erstmal auf das Schlimmste vor und versuchen dadurch halt entsprechend dann auch uns vorzubereiten. Sandsäcke für Anwohner, die ihre Häuser in den unteren Bereichen schützen möchten, werden am Ziegenmarkt und in der Rabenstraße ausgeteilt. Diese werden dann vor Türen und Fenster platziert. Hier in anderen Bereichen, die überflutungsgefährdet sind, stehen aktuell nur Autos, bringen sie halt entsprechend ihr Hab und Gut in Sicherheit. Des Weiteren sichern sie, kann man hier auch äh, sehr schön schon sehen, Kellereingänge, bringen sie gegebenenfalls Wertgegenstände aus dem Keller in Sicherheit und bleiben sie informiert, sei es jetzt über Warn-App, sei es über, äh, dass sie die aktuelle Presselage beobachten. Wenn entsprechende Pegelstände erreicht werden, werden wir auch über sie reden. Die Prognosen liegen im Augenblick bei ungefähr zwei Meter und mehr. Und das wäre dann eine sehr schwere Sturmflut. Heute Nacht ist im gesamten Hafenbereich und der unteren Altstadt absolute Vorsicht angesagt. 